Buenas eh, Bueno, ahí vamos a mostrar cómo funciona Este escáner OBD2 eh, Sencillo de escáner barato En este caso va a ser un, en un Citroën Lo vamos a instalar Bueno, hasta que se prende un, un LED en el cual nos indica que está que está correctamente conectado digamos que tiene tensión el el Bluetooth eh, bueno, vamos a proceder en este caso me bajé un programita eh, gratis gratuito que viene a ser el escáner el car, car escáner se llama en el cual bueno ahora para para conectar a ver que darle contacto al auto vamos a poner conectar Bueno, ahí se conectó. Tanto bueno, se conectó el Bluetooth, nos dice, y se conectó. Se conectó el Bluetooth y se conectó el Bluetooth con la computadora del auto. En este caso, bueno, el auto ahí está con contacto, no está encendido. Lo repuse. Bueno, tenemos eso con la alta, nos meto en la temperatura, pues bueno, la temperatura que está teniendo el auto en este momento. Ahí pusimos tres tres parámetros del auto vamos a, ver. vamos a arrancar bueno, vamos a mostrar la, la revolución del auto bueno, la temperatura, bueno, la velocidad como no está andando no nos no va a mostrar nada pero hay una configuración en la cual uno puede ir grabando más pantallitas digamos que tiene la versión gratuita son tres, tres pantallas que tenemos en eso hay varios varios indicadores, bueno el consumo litro por hora, el consumo el litro por kilómetro que tampoco se va a poner si el auto no está en movimiento no lo va a marcar, acá lo único que estaríamos marcando revoluciones combustible consumido digamos en una cierta distancia distancia recorrida que bueno en este caso como digamos no, no está en movimiento el auto no nos vamos a frenar ahí se aceleramos bueno vemos que las revoluciones iban van subiendo digamos en este caso este vehículo no tiene cuánta vuelta, o sea que eh, bueno, no podemos corroborar que, que vayamos digamos con esa misma revolución. Si sí tiene un poquito de eh, tarda un poquito en, en mostrar por ejemplo lo, lo, los kilómetros, la velocidad digamos de unos ratios ni igualarse. Si uno lo pone por un, como una velocidad crucero, ahí sí se iguala, si no de unos ratitos digamos la velocidad de respuesta digamos de, de, del, del bluetooth a, a la velocidad de tablero digamos eh, bueno es un poquito los relojitos que tiene en cuanto a otra función que tiene que es importante es el de eh, fallas que, que ha tenido el vehículo en este caso vamos a leer la falla que tiene si es que ha tenido fallas que esta es una parte importante no del de escáner para ver si funciona o no funciona en este caso ve, nos marca que no tiene falla que en este momento no tiene falla lo que vamos a hacer es generarle una falla para ver si realmente eh, funciona el OBD2 vamos a ir por la parte del motor el auto ahí está en marcha, digamos que en realidad lo podremos haber puesto podremos detener el auto y generar una falla, ¿no? pero bueno, vamos a hacer todo así con el auto encendido en este caso le vamos a sacar el sensor de el flujo del aire que está más, más a mano digamos y notamos que la revolución del auto baja un poco
bueno, si no va a venir al, al escáner, vamos a leer las fallas que tiene y vamos a ver si, si realmente le alarga la falla. Eh, ahí en, en este momento ya, ya tomó dos fallas, eh, a presiones para descifrar, vamos a tocar y ahí que dice eh, que el circuito de temperatura de aire tiene un, tiene un error, digamos. Hay, hay diferentes marcas, digamos, este lo ve dos general, digamos, y para distintas marcas te va marcando la, la falla, pero en, en definitiva es todo relacionado al sensor de temperatura de aire. Sí, nos volvemos atrás. En realidad larga dos códigos que si uno presiona eh, viene a ser más o menos el circuito de aire, un barómetro, larga esas dos fallas. En este caso el sí. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es, es conectar de nuevo de nuevo el, el sensor y notamos que eh, empezó a regular mejor el auto como que levanto la vueltita que había perdido se estabilizó y bueno Vamos a ir a la nos vamos a ir estando Va a ir estando igual, si nosotros tenemos que ir atrás eh... A ver si ponemos Vamos a ir a de nuevo Leer Siguientando las fallas Por más que hayamos conectado, digamos Lo que hay que hacer ahora es borrar el código De, de, de la falla termina de escanear bueno nos dice que sigue teniendo los fallos con el, el sensor que hemos desconectado ponemos leer borrar y ahí nos nos, nos larga un, un aviso que dice advertencia se recomienda encarecidamente desconectar y volver a conectar antes de borrar los, los el código far de falla después de leer la falla entonces bueno Vamos a poner cancelar. Vamos a volver todo para atrás. Nos pide desconectar, así que lo vamos a desconectar de nuevo. Entonces, ¿ves? ahí se desconectó eh, el, el, la aplicación, digamos, al Bluetooth. ¿sí? Por la duda, bueno, vamos a detener el vehículo. También le vamos a dar contacto. Solamente contacto lo voy a dejar. Lo voy a conectar. Bueno, ahí tenemos el motor. Bueno, ahí te conecta. Vamos a ir a las fallas entonces. Vamos a leer. Entonces lo que hicimos es Entonces, bueno, vamos a corroborar, vamos a mirar la falla de nuevo, leer las fallas y a ver. Ahí, la, ahí la borro la fase. Entonces, para ver si realmente están borrados, vamos a ir a nuevas fallas. Por 
vamos a si limpia, bueno, limpia la falda que tenía se pone a moler, tampoco van a la figura entonces está le vamos a dar a arranque el auto para atrás eh, y esta es la versión gratuita digamos de, de la aplicación porque bueno si es una paga en las aplicaciones más funciones no si no vamos no, a la que muestra el tablero eh, hay muchos que tenemos tiene hasta tres opciones de, de, de página y uno puede ir cargándoles o sacando o poniendo algún sensor más tocando dos veces Entonces, como las revoluciones, ahí bueno, fijamos la temperatura, te la eh, digital y analógicamente, igual tenemos en, en este tab tablerito también, te marca las vueltas eh, analógicamente o digital, si no va acelerando, a veces no, te, a veces no notamos que sube de vuelta, digamos. Y la temperatura, bueno, va, va aumentando, ¿no? y bueno eso sería básicamente pero la verdad que eh, por poco dinero eh, este escáner sirve para ciertas funciones no lo probó bastante pero por ejemplo borrar el código de errores de algunos sensores lo hace y para para comentar bueno yo estoy en argentina y lo he pedido por wish el, el, el escáner este eh, lo pedí el día de febrero y me ha llegado el 27 de marzo y con un valor de 4 dólares puesto en el domicilio aproximadamente en 172 pesos al, al cambio de hoy así que bueno va bastante bien lo que es eh, el aparato la función la verdad que cumple a la perfección bien. económico pero efectivo bueno nos vemos el próximo video.